ടോസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അങ്ങനെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വന്നു ജനുവരി ഒൻപതിന് എക്സാം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ ജനുവരി ഒൻപതിലെ സെറ്റ് എക്സാം പാസ്സാകുക എന്നുള്ളത് എക്സാമിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടു മാസത്തിനകം പഠിച്ച് എക്സാം പാസ്സാകാൻ പറ്റൂ എന്ന് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് സെറ്റ് എക്സാം പാസ്സാകാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം എക്സാമിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിനു ശേഷം കഷ്ടിച്ചൊരു മൂന്ന് മാസം പോലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് രണ്ടു മാസമാണ് അതായത് അറുപത് ദിവസം ഈ അറുപത് ദിവസത്തിനകം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറും പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പേപ്പറും പഠിക്കണം ഇനിയുള്ള ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് വലിയൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ലൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാനും ആ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുമാണ് അതായത് സിലബസിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാരി വലിച്ച് പഠിക്കണം എന്നല്ല പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ സക്സസ് ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ചോദിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ചോദിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും എടുത്ത് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കണം അതായത് നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഓരോ എക്സാമിലും എത്ര മാർക്കാണ് കിട്ടിയതെന്ന് എഴുതി വെക്കണം അതിൽ ചാൻസ് എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രയാണ് അതുപോലെ തെറ്റിപ്പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം തെറ്റിപ്പോയതിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ചാൻസ് എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും റൈറ്റ് ആൻസർ കണ്ടെത്തി വെക്കണം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി എഴുതി വെക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോഴും സ്വയമായിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് സെക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് സാധാരണ ചോദിക്കാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്ക് കണ്ടെത്തി പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് നമുക്കൊരു സ്മാർട്ട് വർക്കാണ് രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് എക്സാമിന് രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചിങ് സ്കിൽ ഉണ്ടോ വളരെ പേഷ്യൻസോട് കൂടി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പേപ്പറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റ് എത്രത്തോളം അറിയാം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് ആറ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക് തിയറി ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ആ യൂണിറ്റിനെ നാല് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് പ്രൈസ് ഇൻകം ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ഹിക്സ് ആൻഡ് സ്ലസ്കി എഫക്ട്സ് റിവേൽഡ് പ്രിഫറൻസ് തിയറി മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറബിൾ ഏരിയ ആണ് സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പിന്നെന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിസ്ക് അവേർട്ട് റിസ്ക് ലവർ ആൻഡ് റിസ്ക് ന്യൂട്രൽ ബാൻഡ് വാഗൻ സ്നോ ബാൻഡ് വെബ്ലൻ എഫക്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോബ് ഡഗ്ലസ് ആൻഡ് സി എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെന്താണ് ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ ഷേപ്പ് ഓഫ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻ ട്രഡീഷണൽ തിയറി ആൻഡ് മോഡേൺ തിയറി ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഐസോ കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഷേപ്പും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മോണോപോളി മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഓലിഗോപോളി അതിൽ കിങ് ഡിമാൻഡ് കെർവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് പ്രൈ
റീസൺസ് ടു ഷിഫ്റ്റ് അതായത് ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഏതൊക്കെ റീസൺഡ് പുറത്താണ് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് റൈറ്റ് വേൾഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് വേൾഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫീച്ചേഴ്സും മുണ്ടൽ ഫ്ലെമിംഗ് മോഡല് പിന്നെ എന്താണ് കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ പ്രൊപ്പോണൻസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ തിയറീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ആക്സിലറേറ്റർ തിയറി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടോബിൻസ് ക്യൂ റേഷ്യോ റോൾ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിലെ അഗ്രിഗ്രേറ്റ് ഡിമാൻഡ് അഗ്രേറ്റ് സപ്ലൈ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലയർ ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്റർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസിക്കൽ കെനീഷ്യൻ ആൻഡ് മോണിറ്റാറിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ഏരിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിപ്സ് കെർവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മേജർ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കെനീഷ്യൻ മോണിറ്റാറിസ്റ്റ് ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ സപ്ലൈ സൈഡ് ന്യൂ കെനീഷ്യൻസ് ആൻഡ് ന്യൂ പൊളിറ്റിക്കൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബാരോ റിക്കാർഡോ ഇക്വലൻസ് ഇയറും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ഇത്രയും ഏരിയാസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക് തിയറിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എക്കണോമിക് അനലൈസിസ് ഇതും നമ്മൾ നാല് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തേത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തേത് എക്കണോമെട്രിക് മെത്തേഡ് നാലാമത്തേത് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ക്യൂനസ് ആൻഡ് കെർട്ടോസിസ് കോറിലേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് റിഗ്രഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവൻസ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് തിയറി അതിലെ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് നോൺ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് കേസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റൂൾസ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇൻ്റഗ്രേഷനും പഠിക്കണം പിന്നെ കുറേയും കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കോപ്പ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ പിന്നെ അസംഷൻ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ എന്താണ് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി കൊളീനിയാരിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഹെക്ട്രോസിഡാസ്റ്റിസിറ്റി പിന്നെ അതിൻ്റെ മേജർ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു എറർ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ടി ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ കൈസ്കോയർ ടെസ്റ്റ് മുതലായ ഏരിയാസിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് നോക്കാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് കേരളം ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഇക്കോണമി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഏജൻസി ആക്ട് സ്കീംസ് കമ്മിറ്റീസ് മിഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്മിറ്റീസും സ്കീംസും അത് പഠിക്കാതെ ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ലേബർ ഫോഴ്സ് ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് കേരള ഇക്കോണമി കേരള ഇക്കോണമി റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്സ് റേഷ്യോ ചൈൽഡ് സെക്സ് റേഷ്യോ ലിറ്ററേസ് റേറ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഡീമോഗ്രാഫി പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നോബൽ പ്രൈസ് ഓരോ ഇയറിലും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എക്കണോമിക്സിനും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നോബൽ പ്രൈസ് നോക്കിയിട്ട് പോകണം പിന്നെ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് പിന്നെ എക്കണോമിക് സർവേ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ജി ഡി പി ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി കേരളത്തിൻ്റെ ജി ഡി പി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എച്ച് ഡി ഐ എച്ച് ഡി ഐ റാങ്ക് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് ബുക്ക്സ് തന്നിട്ട് അത് എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ സർവേസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേയ്സ് അതുപോലെ ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ
virtuous circle of poverty, circular causation, அது போலதனே, inequalities in income distribution, அதாயத, Lawrence Curve, Gini Coefficient, Kuznets, Inverted U Hypothesis, இதுக்கு important ஆனா. அது போலதனே, ஒரு மாதிரி பெட்ட எல்லா growth theoriesம் சோதிக்கியாரண்ட. Classical theories ஐட்டுள்ள Max, Schumbeter, Harold Dormer model, பின்ன Neoclassical growth theories ஐய Solo, Mead, Joanne Robinson model, Calder, Mirrorless model, Technical Progress Function of Calder, Convergence Hypothesis, Endogenous Theories of Growth, Partial Theories of Growth, இதுக்கு சிவதுக்கியாரண்டா, பின்ன Social Dualism, Technological Dualism, Geographical and Financial Dualism, அதா இது Dual Economics இந்த சோதுங்கள சோதுக்கியாரண்டா, பின்ன நோக்கானங்கள் Lewis Theory of Development with Unlimited Supply of Labor பின்ன Fey Rani's Theory சோதுக்கியாரண்டா Balanced Growth அதில் Resistant, Rodan, Nerds and Lovis Unbalanced Growthல Low Level Equilibrium Trap Critical Minimum Effort This is Unbalanced Growth Theory சித்திரியும் காரியங்களான Developmentல புதுவாயிட்டு சோதுச்சி கண்டிட்டுள்ளது Environment Economics ஐட்டு ரிலேட்டேது, ரிலேட்டேவிலி கொரண்ய கொஸ்டின்ச் ஆன சோதிக்கின்னது இங்கில் நம்மல அதினே போக்கு செய்து படிக்கேண்ட காரி உண்டு அப்போ, Environment Economicsலி பிரதான பெடு டோபிக்கு நம்க்கு நோக்காம் Greenhouse Gases நே பெடி சோதிக்கின்னுடு பிரதான வைடும் அதின்டே large contributors எது கண்டிரியான் அதிலே அது ஓல தன்ன இதுக்கியான் பிரதான பெட்ட Greenhouse Gases நின் சோதிக்கியார்ந்த பின்ன Environment Issues ஐட்டு ரிலேட்டு செய்த Policy Instruments பின்ன Controlling Measures சோதிக்கியார்ந்த பின்ன Epico Moments போலுள்ள கொரை Moments நின் பெட்டு சோதிக்கியார்ந்த பின்ன Valuation Method Important ஆன Contingent Valuation Method Hedonic Pricing Method Choice Experiment, Travel Cost Method இதுக்கியான பிருதாரம் ஆயிடும் சோதிக்கின்னது பின்ன வழரி important ஆயிட்டுள்ள ஒரு காரியான Sustainable Development Goals சோதிக்கியார்ந்து அது போலதனே Sustainable Development எந்தானது சோதிக்கியார்ந்து பின்ன Optional Values Value, Solid Waste Management பின்ன Environment Protection Act ஐடு ரிலிட்டியது டில் கொஸ்டின்ஸ் பின்ன Different Conference, Events, Treaties இதுக்கு சோதிக்கியார்ந்து பின்ன Intergeneration Equity, Intergeneration Responsibility சோதிக்கியார்ந்த, பின்ன Motives, Social Forestry, பின்ன Environmental Cosnet கேருவ, Common Property Regime, Coast Theorem, Biodiversity. இத்திரியான Environment என்ன சோதிக்கின்ன Questions, அல்லுங்கள் Environment related ஐட்டுள்ள Topics, பிரதான பெட்ட Topics. இனி நமுக்கு யூனிட்டி சிக்சில் எந்துக்கியானு வருந்தது நோக்கம் Money, Banking, Public Finance and International Trade பக்சு யானுதினே இங்கனை பரையான் அல்லா அகிரேக்கின்னது Monetary Economics, Public Finance and International Trade அதா இது important ஐட்டுள்ள மூன் சப்ஜிட்டு இதிலு வருந்து இது சிரி ஒரு யூனிட்ட அல்லா அதேசு நல்லரி இதிலு படிக்கான் உள்ளு அப்பா ஆது நமுக்க Public Financeல் எந்துக்கியான பிருதான பெட்ட டோப்பிக் என்ன ஓக்கம் Public Revenue important ஆன அது Tax and Non-Tax Revenue important ஆன Public Good important ஆன Canon of Taxation, Impact and Incidence of Taxation Principle of Taxation, Wagner's and Peacock-Weissman Hypothesis, Public Debt, Consolidated Contingency Fund, அது வலதனே Public Account, Capital Receipts and Revenue Receipts, Development and Non-Development Receipts, Plan and Non-Plan Expenditure, Center State Relationship, VAT, அது வலதனே GST, Zero Based Budget, Laffer Curve, Needy Ayog, Finance Commission. இத்திரியான இதிலு வருந்தா வல்லரி important ஐட்டுள்ள டோபிக்கு. Monetary Economicsலே எந்தானு வருந்தது என்ன நம்க்கு நோக்கம் எந்துக்கியான Monetary Economicsலே important topic. Capital and Financial Market, Types of Money, Money Supply, Physical and Monetary Policy Instruments, Quantity Theory of Money, அது Fisher and Keynes in important ஆன, Cash Balance Approach, Post-Keynesian Approach to Demand for Money, Tobin, Portfolio Approach, Baumol Inventory Approach, பின்ன Friedman Theory of Demand for Money, இதுக்கு வாழது important ஆன, பின்ன Nationalization of Banking Sector. ஓக்கு அதிலி பிரதானப்பிட்ட ஏறு சோயிக்கியார்ந்த, 
ഇന്ത്യാസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മോണിറ്ററി എക്കണോമിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് മോണിറ്ററി എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വളരെ ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം കുറച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി പഠിച്ചതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് മറന്നു പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം മോണിറ്ററി എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ ഓർക്ക് മണി സപ്ലൈ മോണിറ്ററി എക്കണോമിക്സിൽ മണി സപ്ലൈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മോണിറ്ററി എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ചോദ്യങ്ങൾ സെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്കതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് അതായത് ടാരിഫ്സ് ആൻഡ് നോൺ ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് ഓഫർ കെറിവ് പിന്നെ തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അത് സ്മിത്ത് റിക്കാർഡോ ഹെക്ഷർ ഓഗ്ലിൻ ലിയോണ്ടിഫ് പാരഡോക്സ് ഫാക്ടർ പ്രൈസ് സിക്യുലൈസേഷൻ തിയറും മോഡൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പിന്നെ ഫ്രീ ട്രേഡ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടൈപ്സ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടാരിഫ്സ് ആൻഡ് കോട്ടാസ് സ്റ്റോൾഫർ സാമ്പിൾസൺ തിയറം മെറ്റ്സ്ലർ പാരഡോക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അതായത് ബി ഒ പി പിന്നെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ അപ്രോച്ച് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് അപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും ബി ഒ പി ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഐ എം എഫ് ഐ ബി ആർ ഡി എ ഡി പി മുതലായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോംസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അതായത് പി ടി എ എഫ് ടി എ കസ്റ്റം യൂണിയൻ എക്കണോമിക് യൂണിയൻ പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സാർക്ക് സാപ്റ്റ ആക്സിയൻ പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് മോണിറ്ററി എക്കണോമിക്സ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പരീക്ഷയുടെ സിലബസും മെയിൻ ടോപ്പിക്സും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് സ്ട്രക്ചർ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ജനറൽ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട മാർക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മാർക്കാണ് അതായത് നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ മതി ഇനി റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ മതി അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടെ ഈ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഒരു ആശ്വാസം തോന്നുന്നില്ലേ ശരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ആ ഒരു പകുതി ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നമ്മൾ ശരിയാക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല വെറും നാൽപ്പത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശരിയാക്കിയാൽ നമുക്ക് സെറ്റ് പാസ്സാകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് പഠിച്ച് ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനവും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ അത്രയും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കും അത്രയും പഠിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ടാകില്ല നിങ്ങൾ സ്വയം സമയം കണ്ടെത്തി പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും സോ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക വിജയം നിങ്ങളെ തേടി വരും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്